تو یہ حکم دینے کے بعد پھر ایک اور صحابہ اکرام کی جانب سے سوال کو بیان کیا وہ یس علون کا انل یتام اے حبیب علیہ السلاۃ السلام یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اب یہاں پر پچھلی آج سے کیا تعلق ہے تو چونکہ وہاں پر خرچ کرنے کا معاملہ آیا تھا کہ خرچ کہاں کہاں کیا جائے تو ایک تو یہ بتا دیا کہ ضرورت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دو اللہ کے رام ہے اب اس کی کیا مد ہے کس صورت میں کس انسان پہ خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کہ یتیم تمہارے مال کے حقدار ہیں تو اس لیے یتیموں پہ اپنے مال کو خرچ کیا جائے تو کل اصلاح الحم خیر اے حبیب علیہ السلاۃ السلام فرما دیجئے ان کے بھلائی کے کام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تخال تم ف اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہے اصل میں یہ آیت طیبہ اس لیے نادر کی گئی صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان الدین یاقل اموال الیتامہ کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ اتار رہے ہیں تو اس وقت تمام صحابہ کرام خوف خدا سے ڈر گئے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے یتیم کا کوئی پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے تو جہنم کی آگ ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی تو ان لوگوں نے پھر یتیموں کے کھانے وغیرہ الگ پکانے شروع کر دیے ان کے تمام کے تمام حساب کتاب الگ کر دیے جس سے ایک تو مسلمانوں کو دقت بہت زیادہ پیش آئی پھر کیونکہ ہر ایک کو پھر اکاؤنٹنٹ چاہیے ایک سارے کے سارے معاملات کو مینٹین کرنے کے لیے جو کہ ایک مشکل کام تھا پھر اس کے علاوہ یہ کہ یتیموں کے لیے جب الگ کھانا پکتا تھا تو اس میں سے بعض کھانا بچ جاتا تھا جو یتیم نہیں کھا پاتے تھے تو وہ سڑ جاتا تھا پھینکنا پڑ جاتا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بارے میں اس حکم بیان فرمائیے کہ ہم یتیموں کا معاملہ کس طرح نمٹائے کس طرح ہم جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کو ذکر کیا کہ وہ آپ سے یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے آپ فرما دیجئے کہ ان کے بھلائی کے کام کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو گے تو بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں واللہ یہ عالم المفسدہ من المسلحی اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والے کو پہچانتا ہے اور کون صلاح کرنے والا اس کو جانتا ہے تو اب چونکہ بعض لوگوں کی نیت اس میں یہ ہو سکتی تھی کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر اپنے اوپر سارا کا سارا خرچ کر لیا جائے کر لیا جائے اور قرآن کی شاید کا حوالہ دے دیا جائے کہ جی ہمیں تو ملانے کی اجازت دی گئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے تو یہ دھوکے بازی کر لو گے لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس کے دل میں فساد ہے کون فساد کی نیت سے یہ کام کر رہا اور کون اس یتیم کی اصلاح کی نیت سے کام کر رہا ولا شاہ اللہ آئین تھکم اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا تو میں یہی رکھتا کہ تم ان کے معاملات کو الگ رکھو لیکن تمہاری آسانی کے لیے کیا ہے تو چنانچہ ان کے معاملات میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تبارک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے تو یہاں پہ ایک اشارہ کر دیا کہ یتیم تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری پکڑ فرما لے گا اور حکیم کی طرف یہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ تمہارے لیے معاملات مشکل ہو سکتے تھے مگر تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی پھر فرما کے ولا تن کہ المشرکات حت یو من اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اس آیت طیبہ کے بارے میں شان نظور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ صلاۃ السلام کی جانب سے مکہ معظمہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہاں سے جو مہاجرین بچ گئے ہیں کمزور ضعیف تو ان کو وہ نکال کے لے کے آ جائیں تو حضرت ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں پر ایک عورت تھی اوناق نامی کافرہ تھی جو حسین و جمیل تھی بہت مال والی تھی اور زمانہ جہلیت میں حضرت ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے تعلقات تھے جب اس عورت کو حضرت ابو مرشد کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ آپ کے آپ کے پاس آ گئی اور محبت کا اظہار کرنے لگی اور گناہ کی خواہش کرنے لگی تو حضرت ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں ہمارے یہاں پہ زنا جائز نہیں ہے تو اس نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو حضرت ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں پہلے اپنے آقا سے پوچھ لوں کہ تم سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں جواب دوں گا جب انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو اللہ تبارک تو نبی علیہ صلاحۃ السلام نے انہیں منع فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نادل فرمائی کہ تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ نہ لے آئیں ولا امت المعمین خیر من مشرکہ ولا آجبت کم اور بلا شبہ مومنہ باندھی وہ بہتر ہے مشرکہ سے اگر چونکہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو تو اس عید
تو کسی بات پہ اس نے غلطی کی تو آپ نے اس کو تھپڑ مارا پھر آپ کو افسوس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سارے معاملے کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا دین ہے کیا معاملات ہے تو عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان رکھتے نماز پڑھتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ مومن ہے مومنہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں اور آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لیتا ہوں جس پہ لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا جب انہوں نے شادی کر لی تو لوگ کہنے لگے تم نے ایک سیاہ فام عورت سے ایک غلام عورت سے تم نے شادی کر لی حالانکہ فلاں فلاں کافرہ عورت جو ہے تم سے محبت بھی کرتی ہے اور بہت مالدار بھی ہے بہت حسین و جمیل بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو رد فرمایا اور فرمایا کہ مومنہ باندھی مشرقہ سے بہتر ہے اگرچہ کہ وہ مشرقہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ آتی ہو ولا تن کے حل مشرقین حتیٰ یومنو اور تم اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرقوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اب مشرقین میں مشرقین عرب کفار بھی شامل ہیں اور ہر طرح کے کافر شامل ہیں حتیٰ کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں یعنی یہود و نصارہ وہ بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی مشرقین ہیں حقیقی اعتبار سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور بعض حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں علیہ السلام تو ان سب کا حکم یہاں پہ بیان کر دیا گیا حال بتا پچھلے حکم میں اس میں بھی مشرقات سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا مگر اس میں استثناء سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے مگر مسلمان عورتوں کے لیے کافر سے یا اہل کتاب سے نکاح کا کوئی بھی استثناء پورے قرآن و حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے تو وہ لوگ جو اتحاد مذہب کی بات کرتے ہیں اتحاد عدیان کی بات کرتے ہیں جن لوگوں نے معاذ اللہ ہر قسم کے مذہب میں مسلمان عورتوں کا نکاح کو جائز قرار دے دیا وہ قرآن مجید کی تحریف کر رہے ہیں تو اللہ نے وعدے فرما دیا کہ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں تب تک اپنی عورتوں کا اپنی بیٹیوں کا یا اپنے خواتین کا نکاح غیر مسلموں سے نہیں کر سکتے فرمائے کہ عبد المومن خیر من مشرک اور بے شک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے ولو عجب کم اگرچہ کہ وہ آزاد مشرک تمہیں اس کے حسن کی وجہ سے تمہیں پسند آتا ہو اس کے مال کی وجہ سے اس کے اخلاق کی وجہ سے تمہیں پسند آتا ہو لیکن مسلمان غلام کو ترجیح دی جائے اس پر اور یہ منع ہے اولائے کا یاد اون آئل النار اب اللہ تبارک تعالیٰ وجہ بیان فرما رہا ہے کہ مشرکوں سے کیوں نہ نکاح کیا جائے فرمائے کہ یہ مشرک لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں واللہ یاد اول الجنہ اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا والمغفرت بیزنی اور اپنے اذن سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا فرق بیان کر دیا ظاہر بات ہے کہ انسان جب غیر مسلم کی صحبت میں رہے گا تو اس کے اثرات اس پر پڑ جاتے ہیں تو اس لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے واضح لفظ میں منع فرما دیا وَيُبَيِّنُوا آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتوں کو اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ کی یاد کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت وضاحت کے ساتھ یہ حکم بیان فرما 